prism. We have already seen refraction at two surfaces in the case of a glass slab. We had a glass slab and we have done all these things. Light is coming, refracted and then it leaves. This is something which we have already done. We are doing this part again, but there is a difference. When you take a glass slab, you can see that these two faces are parallel. Whereas in prism, these two faces, they are not parallel. Angle between these two faces is A. And A is called angle of prism. Which also means at glass slab, where both faces are parallel, is a situation equivalent to this. You can consider this as a prism whose angle of prism is what? Zero. This is for the difference between glass slab and a prism. And let's see what happens when light ray interacts with a prism. Something which you've already seen in 9th and 10th. Fairly to change it, on go feel going to be This is the incident ray. Incident ray is moving from air into glass mu is refractive index of prism with respect to with respect to surrounding medium refractive index of prism with respect to surrounding medium we can write it like this refractive index of prism with respect to surrounding medium or just to simplify things, let's take surrounding medium as air and material of the prism is what? Glass. And therefore we can say that this is refractive index of glass with respect to air. What is this? Arabic This is Refractive index of prism with respect to air divided by refractive index of surrounding medium with respect to air. For the time being, for the time being, we'll use this mu. Mu ki kya detailing hai? Saane hai Now, light is moving from air into glass from rarer into denser and therefore it will move deviate bend towards the normal let's draw a normal first this is the interface this interface where light ray meet 
हमने यहां एक नॉर्मल ड्रॉ किया दैट्स कॉल इट एन वन लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही थी दिस इज हाउ इट मूव्स दैट्स रिफ्रैक्टेड रे इट बेंड्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल देन दिस इज अ सेकेंड इंटरफेस But at this second interface, light is moving from glass into air, from denser into rarer, and therefore it will move away from the normal. Let's draw the normal first. That's the normal. Let's call it N two. And light comes out like this. This. is called emergent ray this is called refracted ray now incident ray and normal angle between incident ray and normal this is i1 then refracted ray and normal angle between these two is what r1 ab kuch logon ko lagega kya take this as i2 this will be r2 kar sakte hain aap aisa लेकिन हम लोग यहां क्या यूज करने वाले हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर लाइट इस तरफ से आती फॉलोइंग दिस पाथ तो आपको पता है फ्रॉम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी इट विल ट्रेवल लाइक दिस यू कैन रिट्रेस द होल पाथ एंड देर फोर इफ समी हैज टेकन एंड आई वन फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज आर वन देन इट इज मोर कन्वीनियंट If you consider this angle as what I do, as if light travels from this side and then moves like this, so this is I two, then this angle will be R two. Incident ray, refracted ray, emergent ray. Incident ray normal की तरफ bend हुई. then it moves from denser into rarer it moves away from the normal it becomes what emergent ray if you consider law of reversibility this is your incident ray the refracted ray this will become what emergent ray simply change the direction of these arrows ab itna karne ke baad to first cheese फर्स्ट कैलकुलेशन हम यहां करते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर वन एंड आर टू राइट ऑन दिंग फाइंड आउट इनफैक्ट राइट ऑन दिस इज अ क्वेश्चन फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज ए एंड R1 and R2. Find out relationship between angle of prism A and R1 and R2. किस तरह से करना है कोई difficult part नहीं है simple geometry. कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है रे ऑप्टिक्स है बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं है ज्योमेट्रिकल अप्रोच आपको यूज करनी है पॉज द वीडियो थिंक अबाउट इट शुडन टेक मोर देन टू मिनट्स एंड देन कम बैक एंड सी द सोल्यूशन हमारा प्रिज ये बना हुआ है लाइट फ्री सीन लाइक दिस एंड नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं जरा दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल एन वन दिस एंगल इज नाइंटी 
second normal is drawn n2 this angle is 90 let's join these two normals join these two normals this angle is what a this is 90 this is 90 I hope you can see a quadrilateral and for a quadrilateral you know that sum of all these internal angles is what 360 if sum of all these internal angles is 360 then if I say that this angle is what theta then theta plus a plus 90 plus 90 is what 360 this is coming from this figure 90 90 180 360 and therefore theta is coming 180 minus a 360 minus 180 180 shift a is coming 180 minus a from this setup now let's join these two normals in this figure itself if i join these two normals you can also see a triangle where this angle is what theta same angle theta but if i say that this is a triangle then some of these three angles should be what 180 which means from this side up you are saying something like this r1 plus r2 plus theta is what 180 quadrilateral triangle what is theta coming from this side Theta coming from this side is what 180 minus R1 plus R2. Let's call it equation number 2 and let's call it equation number 1. From 1 and 2, from 1 and 2, you can see that theta is what 180 minus a theta is what 180 minus r1 plus r2 which means a is nothing but r1 plus r2 a is nothing but r1 plus r2 important result for a prism chahi Angle of incidence could be ho. Aapka angle of prism Amisha kya hua karega Sum of These two angles of refractions R1 and R2 Is A ko Is set up se Aapko dekh raha hooga I1 I2 se koi matlab nahi hai In fact hai Kaise hai Baad de dekhenge Abhi ke liye halga sa lenge R1 किस पर डिपेंड करेगा I1 R2 किस पर डिपेंड करेगा I2 and therefore A in competitive examination they ask you this that A depends only on R which is correct but indirectly it depends on what I1 and I2 also because R1 it can be converted with the help of Snell's law into what i so we can convert this r1 in i r2 in i us tarah se hum kar sakte hain lekin abhi ke liye remember that a is what r1 plus r2 note on this now let's find out angle of deviation of this incident ray what is angle of deviation that's the 
original path. If you remove this prism, then this ray will travel like this. But what happens? Because of this prism, instead of traveling in this direction, it deviates like this. We are interested in this angle. Write down the heading angle of deviation. Now, write down as a question, find out angle of deviation of the incident ray, find out angle of deviation of the incident ray in terms of I1, I2 and A. I1, I2 and A. This is stage for pause karna hai video. Draw the figure. Jisse ki aap angle of deviation find kar sake. And then come back and see the solution. As I told you, things are not difficult. Pura ka pura geometrical part hai. Triangle ke angles ka sum, quadrilaterals ke angle ka sum and all this tray ki easy cheese and of use ka bhenge yaan par. Dekh na bhai. Ye apna praise bhai. This is A. This is the incident ray. Now this incident ray, if you remove the prism, it is going to travel in this direction. It is going to travel in this direction. That's the original path of the incident ray. But Due to this prism, it moves in this direction, which means if you produce this emergent ray backwards, then this is something which we are looking for, angle of deviation delta. Incident ray refracted ray, emergent ray, incident ray and refracted ray, emergent ray, in dono ke beech ka jo angle hai, this is what angle of deviation. Agar aap se nahi hua tha, if you could not draw a figure like this, then again, you can pause the video now and you can go for finding value of delta. Ab kis tere se aap is delta ko find karenge dekhna? To get this triangle, for this triangle, this delta is an external angle, something like this. This, this, and that's your delta. This angle is delta, which is the external angle. This delta for this triangle is what an external angle. And this is the external angle. Then let's say these two angles are theta 1 and theta 2. Theta 1 and theta 2, internal angles. Then you know that, then you know that this delta is nothing but theta 1 plus theta 2. Apne ko kya karna hai? 
थीटा वन एंड थीटा टू ये फाइन करना है और वी फाइन थीटा वन एंड थीटा टू देखना है यहां पर ये था अपना नॉर्मल एन वन दिस दिस एंगल इज आई वन दिस इज आई वन एंड यू कैन सी दैट दिस होल थिंग is also i1 opposite angle like this so if this is i1 this should also be what i1 oh what about this angle this angle is what r1 refracted ray n normal इनके बीच का एंगल कितना है आर वन और हमने इस एंगल को क्या बोला हुआ है थीटा वन थीटा वन आई होप यू कैन सी दैट आई होप यू कैन सी दैट थीटा वन इज व्हाट आई वन माइनस आर वन Similarly, you can find what theta two, which is I two minus R two, I two minus R two. That way, you can calculate what theta two also. Ani ka, what is delta? This is coming I one plus I two minus R one plus R two. But we know that R one plus R two is what a, and therefore delta is coming I one plus I two minus a. Another important result. ये करना था angle of deviation find करने के लिए. I1 वन प्लस आई टू माइनस एज आई टोल्ड यू बहुत ज्यादा स्पेशल टाइप के डेरिवेशन नहीं है किस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स सब ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल एंगल वट इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल दीज टाइप ऑफ सिंपल स्टेटमेंट कैन इजीली डेवलप these results go down this the next thing is minimum angle of deviation minimum angle of deviation write down a question find out minimum angle of deviation find out minimum angle of deviation also find out angle of incidence for which angle of deviation is minimum and also find out angle of refraction for minimum angle of deviation अब इस मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन को फाइंड करने के पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर सीखते हैं विच कैन बी आस्ट इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सपोज आपसे पूछा गया होता बट ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 
angle of deviation with angle of incidence I. हमने I को change किया चेंज आई होने से क्या चेंज हुआ एंगल ऑफ डिविएशन एंड क्वेश्चन टाइप ऑफ ग्राफ यू एक्सपेक्ट बिटवीन दीज टू सपोज आई से दैट वी गॉट अ ग्राफ लाइक दिस ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन लेट्स ए ऑप्शन ए इज लाइक दिस then dusra option kya tha dusra option tha ki graph kuch is tarah ka bana rakha tha unhone let's say this is option b a graph like this third third unhone is tarah ka bana rakha tha graph graph like this x solid option number c and let's forget what option d jagah nahi hai hamare paas jo theme hai wo itne se malum chal jayegi now look at this figure this is angle of deviation delta this delta is for angle of incidence what i1 to jab hamara i kitna tha i1 angle of incidence kya tha i1 hame angle of deviation kya mila delta lekin zara is cheez ko fir se dekhna is setup mein आपको पता है दैट इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट एट योर सेकेंड नॉर्मल एन टू एन टू देन दिस थिंग इज वॉट आई टू तो इफ समबडी इज यूजिंग लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी देन वॉट ही सेज इफ लाइट ट्री travels like this along this path then light refracts in this direction and ultimately emerges out in this form law of reversibility ray i2 par i refractory bahar aa gayi look at these blue arrows agar aapse pucha gaya hota what is angle of deviation From this side, तो आप क्या बोलते इफ यू रिमूव द प्रिज देन लाइट इज गोइंग टू ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन दिस इज दाथ एंड बिकॉज ऑफ द प्रिज दिस लाइट रे इन स्टेड मूव इन दिस डायरेक्शन विच मीन्स फ्रॉम दिस साइड एंगल ऑफ डिविएशन इज दिस मच Original path, final path. Angle between these two is what delta. But in jo ye angle hai, wo ye angle hai. Opposite angles, opposite angles. If this and this they are opposite angles, that means this thing is also what delta. If this is delta, that means what? Agar I kitna hai I two. तब भी आपका एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा डेल्टा विच मीन्स वॉट देर आर टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच यू गैट सेम एंगल ऑफ डिविएशन नॉट टू गैट दीज थ्री ग्राफ्स इस ग्राफ ए के लिए अगर मैं आई चेंज करूंगा एट मी ड्रॉ इट हेयर अगेन ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज इन दिस फॉर डेल्टा आई इफ आई से दैट 
this is i1 this is i2 then you can see that for i1 and i2 deltas must be different there is no way there is no way a graph like this can give you same delta for two different angle of incidence which means option a is not possible and if you use the same argument for option c so i hope you can see again that this is delta this is i and graph is like this this was option c फिर से वही कहानी अगर यहां पर I1 है यहां पर I2 है चाहे कुछ हो जाए इफ दिस ग्राफ इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड देयर फोर जो भी I2 पर डेल्टा होगा वो I1 से ज्यादा होगा या सीधी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं I1 I2 के लिए सेम डेल्टा पॉसिबल नहीं है विच मीन्स ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग विच लीव्स अस विद ऑप्शन बी वट इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज दिस डेल्टा आई दिस इज द ग्राफ दिस ग्राफ इज एन ऑप्शन बी इफ somebody takes i1 on this side and i2 on this side that's your i2 i1 i2 then you can get same value of delta for two different values of i a graph like this can justify this observation and therefore remember this if you plot a graph between delta and i correct option is what b or a graph like this a uh, school level bar just remember that a graph between delta and i the graph between angle of deviation delta and angle of incidence i has this shape which tells us why we are interested in this article minimum angle of deviation jaise jaise aapka i change ho raha hai aapko dikh raha hai ki angle of deviation kya ho raha hai decrease and then it again increases decreases and then again increases which means kisi a particular i ki value ke liye let's call it i not hamara angle of deviation will be delta m delta m stands for delta minimum जब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई नॉट उस वक्त हमारा एंगल ऑफ डिविएशन क्या बना हुआ है एट द लोएस्ट पॉइंट दैट इज व्हाट मिनिमम द क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट एल टाइम देन क्वेश्चन सेज दैट फॉर दिस एल टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट देन क्वेश्चन सेज दैट फॉर दिस वैल्यू ऑफ आई नॉट What's the value of R naught? Angle of refraction. Oh, you can again pause this video with the help of this graph and all these things you see on the board. Let's see if you can find minimum angle of deviation. If you cannot, come back and see the solution. Now, it ne puri kahani mein. जो अभी तक हमने चीज ऑब्जर्व कर ली वो क्या हो गई है दो अलग अलग वैल्यूज अगर आपके पास आई की हैं, तो 
तो उसके लिए आपको डेल्टा क्या मिलता है सेम विच इज बेसिकली दिस फिगर सपोज थोड़ी देर के लिए जस्ट इमेजिन ये थर्टी डिग्रीज है और मान लो ये एंगल सिक्सटी है न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ा समझने में हेल्प करेंगी अगर ये थर्टी डिग्रीज है और ये सिक्सटी तो अगर लाइट यहां से थर्टी से जाएगी आपको एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा मिला जब यहां थर्टी था तो यहां एंगल गया था सिक्सटी कुछ लोगों को लगता है सर आपने डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ प्लॉट किया है आई कौन सा है वन है या टू है नो इट्स नॉट अबाउट वन एंड टू इट्स नॉट अबाउट वन एंड टू वो कह रहा है जब यहां का एंगल थर्टी है तब यहां का एंगल क्या है सिक्सटी अब अगर आप यहां पर एंगल क्या कर देंगे सिक्सटी तो ऑटोमेटिकली यहां एंगल क्या बन जाएगा थर्टी समथिंग लाइक दिस ये अपना फ्रेज लाइट इज कमिंग लाइक दिस एंड देन इट गोज इन दिस डायरेक्शन That's a normal. Suppose this angle is what thirty. Normal. This angle is what sixty. जब thirty है on this side इस तरफ angle कितना है sixty and light ray is traveling like this. What is the angle of deviation? Delta. अगर आपसे बोला जाता अगर आपसे बोला जाता कि ड्रॉ दिस फिगर इन दिस फॉर्म टेक योर लाइट फ्रे एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी देन इट विल बिहेव लाइक दिस दिस एंगल विल बी वॉट थर्टी डिग्रीज जरूरी नहीं कि आप ये बोलते रहे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या थीम है कि अगर आपने लाइट को इस तरह से रन किया लाइट रे देन लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी सेज दैट लाइट रे विल रीफेस इट्स ओन पाथ हम इस फैक्ट को किस तरह से अपनी एडवांटेज के लिए यूज करेंगे वो इस ग्राफ के थ्रू आपको समझना है क्या किया हमने लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड वट इज एंगल थर्टी वट इज एंगल ऑन दिस साइड सिक्सटी लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलती है अगर यहां सिक्सटी होगा तो यहां क्या होगा थर्टी हमने बोला यार यहां सिक्सटी की जगह यहां सिक्सटी कर दो सिक्सटी अगर आप यहां सिक्सटी करोगे तो फिर यहां क्या हो जाएगा थर्टी वॉट इज दिस लेकिन चाहे थर्टी हो चाहे सिक्सटी दोनों के लिए दोनों के लिए एंगल ऑफ डिविएशन क्या बना हुआ है सेम विच इज विच इज शो इन दिस ग्राफ बट अब काम की चीज जैसे ही जैसे ही हमसे बोला गया कि वॉट इज आई नॉट फॉर विच एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम तो हमने एक चीज नोटिस की This I not is a unique angle. Is delta n के लिए इस डेल्टा एन के लिए हमारे पास केवल एक वैल्यू है आई की विच इज वॉट आई नॉट इस पर्टिकुलर डेल्टा के लिए इस पर्टिकुलर डेल्टा के लिए हमारे पास दो वैल्यूज है आई की लेकिन इस मिनिमम डेल्टा के लिए हमारे पास केवल एक ही वैल्यू है विच मीन्स वॉट और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आने वाला है वेन एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम आई वन एंड आई टू दे बोथ आर वॉट सेम राइट ऑन दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट वेन एंगल ऑफ डिविएशन वेन एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम both i1 and i2 should be equal 
both I1 and I2 should be equal. मतलब क्या जिस एंगल पर एंटर करेगी उसी एंगल पर लाइट रे क्या करेगी एग्जिट जिस एंगल पर एंटर करेगी उसी एंगल पर अगर लाइट रे एग्जिट करेगी तो हमको एक और चीज मिल गई है कि अगर I1 वन एन आई टू सेम इसका मतलब यह है कि R1 वन एन आर वो भी क्या होंगे सेम कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट एंड देर फोर एंड देर फोर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन एन आर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन एन आर टू शुड ऑल्सो बी सेम अब इफ यू से दैट आई वन एन आई टू आर सेम आर वन एन आर टू आर सेम इसका मतलब क्या हो रहा है जैसा यहां दिख रहा होगा सेटअप वैसा यहां दिख रहा होगा जैसा यहां वैसा यहां दिस रे विच इज रिफ्रैक्टेड रे देन शुड बी पैरल टू वट बेस ऑफ द प्रेज किसी और सिचुएशन में किसी और सिचुएशन में आप इस तरह का सेटअप देखते लाइट इस तरह से आती सपोज लाइट स्ट्रेवलिंग लाइक दिस then it moves like this and then it comes out like this this is the situation which is given in this form i1 and i2 they are different lekin jaise hi aapne bola jo i1 hai wahi i2 hai jo r1 hai wahi r2 hai to ye keval ka possible ho payega when the refracted ray is running parallel to what base of the prism right on this when angle of deviation is minimum when angle of deviation is minimum refracted ray runs parallel to the base of prism refracted ray runs parallel to the base of prism Now, हमने इस पूरी कहानी में अब क्या क्या चीजें डेवलप कर ली हैं इस ग्राफ के साथ इन स्कूल एग्जामिनेशन दे आस्क यू फाइंड आउट डेल टाइम एंड ऑल ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ दिस ग्राफ and then write down these calculations apne ko malum chal gaya hai i1 kiske equal hai i2 this thing is what i not agar i same hai to apne ko pata hai r1 should be equal to what r2 let's call it r not and i hope you can see r1 plus r2 ye kya hua karta tha a chahe kuch ho jaye r1 plus r2 kya hua karta tha a agar ye cheez a hai then r0 plus r0 is coming what a that means that means r0 is coming a by 2 r not plus r not two are not equal so a r not is what a by 2 the third question tha wo first mein attempt ho gaya r not is coming what a by 2 ek baar r not nikal aaya to ab second ke baad chalte hain i not find karte hain how do we find i not yahan dekhta hu what is sin I upon साइन R. This is mu. साइन I upon साइन R is what? Mu. लेकिन हमारे लिए जो I है वो है I not. जो R है वो है R not. When this angle is I not, 
This angle is what? R naught. That gives us what? You can see second part solved हो चुका है. अपने को क्या find करना था? I naught. R पता है क्या find कर दिया हमने? I. तो यहाँ से जो I की value आ रही है. This is coming. साइन आई नॉट मेरे को फाइन करना है साइन आई नॉट लेट्स यूज साइन आई नॉट अपॉन साइन आर नॉट वट इज आर नॉट ए बाई टू ए बाई टू विच इज म्यू दिस इज म्यू देन साइन आई नॉट इज कमिंग म्यू टाइम्स साइन ऑफ ए बाई टू क्या फाइंड करना था अपने को क्या फाइंड करना था अपने को आई नॉट कैलकुलेट हो गया है आई नॉट वट वैल्यू ऑफ आई नॉट साइन इनवर्स म्यू टाइम्स साइन ऑफ ए वाई टू दैट्स वैल्यू ऑफ आई नॉट दिस इज वैल्यू ऑफ आर नॉट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट दोनों हो गए क्या बचा है कैलकुलेट करना जो तो चीज बची हुई है वो है अपना एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ डिविएशन के लिए हम इसके पास आएंगे डेल्टा इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए किस तरह से इसके पास आने वाले हैं यहां देखना इस चीज को अपने को आई वन आई टू पता है दे बहुत सार इक्वल अगर I1 वन एंड आई टू दे बोथ आर इक्वल देन दिस डेल्टा इज वॉट डेल्टा एम मिनिमम कब वेन आई वन इज वॉट आई नॉट वेन आई टू इज वॉट आई नॉट दैट गिव्स यू वॉट टू आई नॉट माइनस वॉट ए विच मीन्स आई नॉट इज delta m plus a divided by 2 shift divided by 2 that's value of i not what's the value of r not a by 2 what is snell's law sin i not what is i not delta m Plus a divided by two sine i not upon sine r not. What is r not? A by two is equal to what mu? This is something we are interested in. Using this format, we know the value of a. We have been given value of what mu. we can find what angle of deviation minimum minimum angle of deviation kis par depend nahi karta i and all it makes no sense in fact to say something like this pure ke pure prism ka jo minimum deviation hai wo kis par fundamentally depend kar raha hai shape shape means angle of prism and what material material of the prism kis particular angle par milta hai that angle is what sin inverse mu times sin a by 
लास्ट पार्ट इसके अंदर लास्ट पार्ट है वो ये अगर सारे के सारे एंगल्स जितने हमने कंसीडर किए हुए हैं ऑल दीज एंगल्स आर स्मॉल एंगल्स इफ ऑल दीज एंगल्स आर स्मॉल एंगल्स तो हम मैथ्स की एक टेक्निक है जिसको यूज करते रहे हैं एंड दैट टेक्निक सेज इफ एंगल्स आर स्मॉल एंड साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद वॉट थीटा इफ एंगल्स इन्वॉल्व आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल देन मैथ सेज साइन थीडर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद वॉट थीडर विच मीन्स इफ ऑल दीज एंगल्स आर स्मॉल देन साइन कैन बी रिमूव delta m plus a by 2 whole divided by a by 2 is what mu 2 and 2 cancel 2 and 2 cancel and this is delta m plus a equals to mu times a delta m plus a is what mu times a Which gives us delta m as a times mu minus one. Now, as compared to this format, you can find delta minimum very easily using this formula. इसलिए आप देखोगे कई बार physics में prism से related चीजों में हम इस फॉर्मेट को यूज करते हैं इवन इफ एंगल ऑफ डिविएशन इज नॉट मिनिमम इवन इफ एंगल ऑफ डिविएशन इज नॉट मिनिमम इफ आर लुकिंग फॉर डेल्टा जस्ट टू अप्रोक्सीमेट दीज थिंग्स दे यूज दिस डेल्टा ओनली क्योंकि अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंसेस हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है and therefore many a time many a times instead of using this we can use this result for finding minimum deviation when i say differences hain bahut zyada nahi hai what does it mean look here suppose apne ko de rakha hai that uh, angle of prism A is sixty. Look, this example. A, ये अपने को दिया sixty degrees. And refractive index of the material of the prism, let's say, is six by five. Special number ने use किया. Mu is what six by five. The question is find out delta. All the video find out delta with the help of And this, and then come back. हमने approximated version को use किया अगर तो delta minimum कितना आसान है निकालना सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय सिक्स बाय फाइव माइनस वन विच इज कमिंग ट्वेल्व डिग्रीज Six by five minus one, one upon five. Sixty upon five is what? Twelve degrees. अगर इस फॉर्मेट को यूज करते, तो क्या होता? Sine of delta m plus sixty divided by two. What is a? Sixty. What is sixty by two? थर्टी और साइन थर्टी वन बाय टू वन बाय टू द होल थिंग इज वॉट सिक्स बाय फाइव विच गिफ्स अस विच गिफ्स अस साइन ऑफ दिस होल थिंग डेल्टा एम प्लस सिक्सटी डिवाइडेड बाय टू एज वॉट थ्री बाय फाइव 
वन बाय टू इंटू सिक्स बाय फाइव इज वॉट थ्री बाय फाइव अगर ये थ्री बाय फाइव है तो साइन किस एंगल के लिए थ्री बाय फाइव हुआ करता है क्या था साइन जब आपको थ्री बाय फाइव मिला करता है वो पता है अपने को साइन थर्टी सेवन साइन थर्टी सेवन मीन्स डेल्टा एम प्लस सिक्सटी बाय टू इज नथिंग बट थर्टी सेवन डिग्रीज साइन ऑफ थर्टी सेवन इज वॉट थ्री बाय फाइव एंड देर फोर इज डेल्टा एम प्लस सिक्सटी बाय टू इज वॉट थर्टी सेवन विच केस डेल्टा एम प्लस सिक्सटी एज सेवेंटी फोर टू सेवन टू थ्री वन दैट गिवस अस डेल्टा एम एज वॉट सेवेंटी फोर माइनस सिक्सटी विच इज कमिंग वॉट फोर्टीन डिग्रीज दिस इज दी करेक्ट वर्जन विदाउट यूजिंग एनी अप्रोक्सीमेशन दिस इज दी अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट नाउ सपोज in any competitive examination they give you a and mu like this and you find that options are like 10 12 5 fourteen is not present if fourteen is not present that means they are interested only in this approximated version fir se अगर आपको दिख रहा है फोर्टीन नहीं है दे हैव गिवन यू व्हाट ट्वेल्व ओनली इसका मतलब है दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन दिस एंड देर फोर आंसर विल बी व्हाट ट्वेल्व डिग्रीज पूरी तरह से करेक्ट नहीं है अप्रोक्सीमेटेड वर्जन है पूरी तरह से करेक्ट क्यों नहीं है वेन डू वी यूज दिस सेटअप वेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल वट इज दिस एंगल सिक्सटी स्मॉल नहीं है लेकिन स्मॉल नहीं है फिर भी लुक एट द डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है सिक्सटी पर अगर इतने डिफरेंस आ रहे हैं टू डिग्रीज के तो सोचिए जब एंगल्स बहुत स्मॉल होंगे फाइव डिग्रीज सिक्स डिग्रीज फाइव डिग्रीज सिक्स डिग्रीज सेवन डिग्रीज तो ये दोनों वर्जन दिस एंड दिस दे गिव यू ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट इन अ क्वेश्चन इफ यू सी दैट Your answer is fourteen, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. These are the options. Twelve is also present and fourteen is also present. If they both are present, that means examiner just want to know that kya aapko itni akal hai that this formula should not be used because this is used only if angles are very very small. फुली दोनों वर्जन का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एंड लास्ट चीज अगर आपको दिखता है कि ऑप्शन में इनवर्स दिख रहा है साइन इनवर्स एंड ऑल सपोज आपको सपोज आपको ये रिजल्ट नहीं पता होता अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता होता एंड वी आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन दिस तो हम क्या कर रहे होते यहां से शिफ्टिंग होती साइन की एंड दैट इज वॉट साइन इनवर्स साइन इनवर्स इस स्टेज इस स्टेज पर आकर इस स्टेज पर आकर आदमी क्या करता थर्टी सेवन की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे होते साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव सपोज वी हैव नो आइडिया व्हाट दिस थ्री बाय फाइव स्टैंड फॉर सिंपली शिफ्ट किया अगर आपको दिखता है कि आपका डेल्टा एम इज गिवन इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स देन इट मीन्स Examiner is interested in this format. Hopefully, समझ में आ गया होगा इतना part. Note down everything.